Now the weight of copper required. The weight of copper required we have already found out that it is multiplied. It is the product of current into number of turns. Okay. So we will have to go with uh, current into number of turns of the primary. Number of primary la current into number of turns plus secondary la current into number of turns of the secondary. Okay. So apne andan weight of copper required. Weight of copper required proportional to andan I1 N1 plus I2 N2 ana. Ini angane anangil. Namak idhar normal winding transformer ana. നമുക്ക് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ കേസ് നോക്കാം അപ്പൊ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ സെക്ഷൻ വൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കാം അതായത് നമുക്ക് കോമൺ അല്ലാത്ത പോർഷൻ ഓക്കെ കോമൺ അല്ലാത്ത പോർഷൻ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അവിടെ നമുക്ക് ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഉണ്ട് എൻ വൺ മൈനസ് എൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന ടേൺസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്ക് ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഉണ്ട് എൻ വൺ മൈനസ് എൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന ടേൺസ് ഉണ്ട് കണ്ട ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഐ വൺ അല്ലേ ടേൺസ് എന്താണ് എൻ വൺ മൈനസ് എൻ ടു അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വന്നു ഐ വണ്ണും എൻ വൺ മൈനസ് എൻ ടു ആണ് എവിടെ വന്നത് നമ്മുടെ കോമൺ അല്ലാത്ത പോർഷനിൽ ഓക്കെ അതായത് ദ പോർഷൻ വിച്ച് ഈസ് അവൈലബിൾ ഓൺലി ഫോർ ദ പ്രൈമറി അപ്പൊ എന്ത് വന്നു ആ ഐ വൺ ഇൻ ടു എൻ വൺ മൈനസ് എൻ ടു എന്ന് വന്നു അല്ലെ ഇനി കോമൺ പോർഷൻ ഈ നമുക്ക് എന്താ വരിക കോമൺ പോർഷനിൽ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ ടു ആണ് ഓക്കെ അവിടുത്തെ കറണ്ട് എന്താണ് അവിടുത്തെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് കറണ്ട് ഐ ടു മൈനസ് ഐ വൺ ആണ് അല്ലെ ഡിഫറൻസ് കറണ്ട് ഐ ടു മൈനസ് ഐ വൺ ആണ് ഡിഫറൻസ് കറണ്ട് ഐ ടു മൈനസ് ഐ വൺ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ടെൻസ് എൻ ടു ആണ് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ വൺ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ വൺ മൈനസ് എൻ ടു ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതെടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാമല്ലോ അതെടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോർഷനിൽ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ വൺ ഇൻ ടു എൻ വൺ മൈനസ് എൻ ടു എന്ന് വരുന്നു സെക്കൻഡ് സെക്ഷനിൽ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ ടു മൈനസ് ഐ വൺ ഇൻ ടു എൻ ടു എന്ന് വരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് കോപ്പർ റിക്വേഡ് എന്താണ് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ സം അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ വൺ ഇൻ ടു എൻ വൺ മൈനസ് എൻ ടു പ്ലസ് ഐ ടു മൈനസ് ഐ വൺ ഇൻ ടു എൻ ടു ആണ് ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് കോപ്പർ റിക്വേഡ് ഫോർ ദി ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതല്ലേ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് കോപ്പർ റിക്വേഡ് ഫോർ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇതാണ് ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് കോപ്പർ റിക്വേഡ് ഫോർ നോർമൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം എങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാം വെയിറ്റ് ഓഫ് കോപ്പർ റിക്വയർമെന്റ് ഫോർ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഡിവൈഡ് ബൈ വെയിറ്റ് ഓഫ് കോപ്പർ റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് എൻ ഓർഡിനറി ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ നമ്മൾ എടുത്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഐ വൺ ഇൻ ടു എൻ വൺ മൈനസ് എൻ ടു പ്ലസ് ഐ ടു മൈനസ് ഐ വൺ ഇൻ ടു എൻ ടു ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ വൺ എൻ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു എൻ ടു അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്നിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് വൺ മൈനസ് എൻ ടു മൈ എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ വൺ മൈനസ് എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ എന്ന് കിട്ടും എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ എന്താണ് കെ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി വൺ മൈനസ് കെ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ വെയിറ്റ് ഓഫ് കോപ്പർ ഓഫ് എൻ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഡിവൈഡ് ബൈ വെയിറ്റ് ഓഫ് കോപ്പർ ഓഫ് എൻ ഓർഡിനറി ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈക്വൽസ് വൺ ബൈ കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും കെയുടെ ഒരു ഫാക്ടർ ആയിട്ട് വരുന്നത് കണ്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു നേരത്തെ ചെയ്തത് ദ പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻഡക്റ്റീവ്ലി ഇൻപുട്ട് ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് കെ പവർ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് കണ്ടക്റ്റീവ്ലി ഇൻപുട്ട് ഇൻ ടു കെ ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്താണ് വെയിറ്റ് ഓഫ് കോപ്പർ ഓഫ് എൻ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഡിവൈഡ് ബൈ കോപ്പർ വെയിറ്റ് ഓഫ് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ ബൈ കോപ്പർ വെയിറ്റ് ഓഫ് ഓർഡിനറി ട്രാൻസ്ഫോമർ ബിക്കംസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് എങ്ങനെ എഴുതാം കോപ്പർ വെയിറ്റ് ഓഫ് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈക്വൽസ് വൺ മൈനസ് കെ ടൈംസ് കോപ്പർ വെയിറ്റ് ഓഫ് ഓർഡിനറി ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് എഴുതാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും അതായത് ഈ കെ വെച്ചിട്ടുള്ള പല ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാം അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ഓഫ് കോപ്പർ ഓഫ് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഡിവൈഡ് ബൈ വെയിറ്റ് ഓഫ് കോപ്പർ ഓഫ് ഓർഡിനറി ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈക്വൽസ് വൺ മൈനസ് കെ പല വട്ടം ഞാനിത് പറയാനുള്ള കാരണം പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് വരും പല
എന്ന് വെച്ചാൽ സേവിംഗ് ഇൻ കോപ്പർ ഈക്വൽസ് കെ ഇൻറ്റു വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഓർഡിനറി ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് കിട്ടി കെ ഇൻറ്റു വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഓർഡിനറി ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇവിടെ നമ്മൾ വെയ്റ്റുകളാണ് പറഞ്ഞത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് കോപ്പർ ഓഫ് ഓർഡർ ട്രാൻസ്ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ വെയ്റ്റ് ഓഫ് കോപ്പർ ഇൻ ഓർഡിനറി ട്രാൻസ്ഫോർ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞാൽ സേവിംഗ് ഇൻ കോപ്പർ ആണ് പറഞ്ഞത് സേവിംഗ് ഇൻ കോപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പർ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഓർഡിനറി ട്രാൻസ്ഫോമർ മൈനസ് കോപ്പർ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ അപ്പൊ സേവ് കോപ്പർ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഓർഡിനറി ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡബ്ല്യു സീറോ ആണ് കോപ്പർ വെയ്റ്റ് ഓഫ് കോപ്പർ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ മൈനസ് കെ ഡബ്ല്യു സീറോ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ ഡബ്ല്യു എ മൈനസ് വൺ മൈനസ് കെ ഡബ്ല്യു സീറോ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അത് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവും ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് കൺവേർട്ട് ടു കെ ടൈംസ് ഡബ്ല്യു സീറോ അപ്പൊ സേവിംഗ് ഇൻ കോപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കെ ടൈംസ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് കോപ്പർ ഇൻ ഓർഡിനറി ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കെ ഇസ് ഈക്വൾ ടു പോയിന്റ് വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സേവിംഗ് ഓഫ് കോപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര സമയം എത്ര 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 പെർസെന്റേജ് വരുവുള്ളൂ ടെൻ പെർസെന്റേജ് വരുവുള്ളൂ അല്ലേ കെ പോയിന്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ വോട്ട് ഈസ് കെ ഡബ്ല്യു സീറോ കെ ഡബ്ല്യു സീറോ എന്തായിരിക്കും കെ ഡബ്ല്യു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു സീറോ എന്നാണ് വരിക അപ്പൊ അത് എന്താണ് വരിക ടെൻ പെർസെന്റേജ് വരുള്ളൂ കാര്യം കെ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്താണ് പോയിന്റ് വൺ ആണ് അല്ലേ ഇനി അപ്പൊ കെ ഇസ് ഈക്വൾ ടു പോയിന്റ് നയൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോ അപ്പൊ സേവിംഗ് ഇൻ കോപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ടൈംസ് വരുമല്ലോ അല്ലേ ദർ ഫോർ ദ നിയർ ഓഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ ഓഫ് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ ടു വൺ ദ ഗ്രേറ്റർ ദ സേവിംഗ് ഓഫ് കോപ്പർ അപ്പൊ കെയുടെ വാല്യൂ വണ്ണിനോട് എത്രത്തോളം വെൻ കെ ഈസ് അപ്രോച്ചിങ് വൺ വെൻ കെ ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് അപ്രോച്ചിങ് വൺ ഗ്രേറ്റർ സേവിംഗ് ഓഫ് കോപ്പർ ഓഫ് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ നമുക്ക് കിട്ടും കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്ക് സേവിംഗ് ഓഫ് കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് കെ ഇൻറ്റു വെയ്റ്റ് ഓഫ് കോപ്പർ ഇൻ ഓർഡിനറി ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് അപ്പൊ കെ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ പോയിന്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ കെ ഇൻറ്റു അതായത് പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ വൺ മൈനസ് കെ ടൈംസ് നമ്മൾ എടുത്താൽ ഡബ്ല്യു എ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ മൈനസ് കെ ടൈംസ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു സീറോ അത് നമ്മളൊരു വെന്യൂമറിക്കൽ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പിടി കിട്ടും ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയ വെയ്റ്റ് ഓഫ് കോപ്പർ ഓഫ് ഓർഡിനറി ട്രാൻസ്ഫോമർ ടെൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സേവിംഗ് ഇൻ കോപ്പർ നോക്കാം സേവിംഗ് ഇൻ കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ അല്ലേ പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേവിംഗ് ഓഫ് കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മാത്രമേ നമുക്ക് വന്നുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ സേവിംഗ് ഓഫ് കോപ്പർ അല്ലെ ഇനി കെ പോയിന്റ് നയൻ ആണെന്ന് വെച്ചോ കെ പോയിന്റ് നയൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഓർഡിനറി ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണെങ്കിൽ ഇതെന്ത് വരും പോയിന്റ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് വരും അല്ലെ പോയിന്റ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നയൻ കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് കിട്ടി അല്ലെ നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് കിട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ പെർസെന്റേജ് കിട്ടി ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് ടെൻ പെർസെന്റേജ് കിട്ടി ഇവിടെ നമുക്ക് നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് കിട്ടി അപ്പം ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ കെ എത്രത്തോളം വണ്ണിനോട് അടുത്ത് അടുത്തു പോകുന്നോ അത്രത്തോളം സേവിംഗ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും കോപ്പർ ഓഫ് കോപ്പർ സേവിംഗ് ഇൻ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ കിട്ടും കമ്പയർ ടു ആൻ ഓർഡിനറി ട്രാൻസ്ഫോമർ നോ എന്തൊക്കെയാണ് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് നോക്കാം ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമറിന് വളരെ കുറച്ച് റിക്വയേഴ്സ് ലെസ് കോപ്പർ മതി ഓക്കെ കോപ്പറിന്റെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കെ ഷുഡ് അപ്രോച്ച് കെ ഷുഡ് അപ്രോച്ച് യൂണിറ്റി കെ ഓൾമോസ്റ്റ് യൂണിറ്റിയിലേക്ക് വരണം അതായത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് കെയിലേക്ക് വരണം പോയിന്റ് വൺ ടെൻ പെർസെന്റേജ് സേവിങ് കിട്ടും അതൊക്കെ ഓർത്തിരുന്നോണം പോയിന്റ് നയൻ ആണ് കെ എങ്കിൽ നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് സേവിങ് കിട്ടും കെ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് സേവിംഗ് ഇൻ കോപ്പർ നമുക്ക് കിട്ടാം ഇനി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് സേവിംഗ് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിയറട്ടിക്കലി ആണ് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് സേവിംഗ് കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റിൽ നമുക്കൊരു വൈൻഡിങ്ങിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ പറഞ്ഞത് ആൻ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓപ്പറേറ്റ്സ് അറ്റ് ഹയർ എഫിഷ്യൻസി ദാൻ എ ടു
അതിന് ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ പ്രൈമറിക്കും സെക്കൻഡറിക്കും ഇടയ്ക്ക് ദേർ ഇസ് എ പോർഷൻ വേറെ ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ പ്രൈമറിക്കും സെക്കൻഡറിക്കും ഇടയ്ക്ക് ദേർ ഇസ് എ പോർഷൻ വേർ വേർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി കണക്റ്റഡ് ഓക്കെ സോ ദർ ഫോർ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് നോ ലോങ്ങർ ഡി സി ഐസൊലേറ്റഡ് ഫ്രം ദി ഇൻപുട്ട് സോ അതിന് ഐസൊലേഷൻ ഇല്ല സാധാരണ ഒരു ട്യൂ വെയിൻഡിങ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഐസൊലേറ്റഡ് ആണ് അല്ലേ പ്രൈമറി വെയിൻഡിങ്ങും സെക്കൻഡറി വെയിൻഡിങ്ങും മാഗ്നറ്റിക്കൽ കപ്പിളിംഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇലക്ട്രിക്കലി അത് കപ്പിൾഡ് അല്ല സോ ഇലക്ട്രിക്കലി രണ്ട് വെയിൻഡിങ്സും ഐസൊലേറ്റഡ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ അത് കണക്റ്റഡ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദർ ഇസ് നോ ഡി സി ഐസൊലേഷൻ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇസ് നോട്ട് സേഫ് ഫോർ സ്റ്റെപ്പിംഗ് ഡൗൺ ഓ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ടു എ ലോ വോൾട്ടേജ് അപ്പം വലിയ വോൾട്ടേജുകളിൽ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ പൊതുവെ സേഫ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ടു പെയിന്റിംഗ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നമുക്ക് ദർ ഇസ് ദ ടാപ്പിംഗ് റൈസസ് ഫ്രം ദ സെയിം വൈൻഡിംഗ് ഒരൊറ്റ വൈൻഡിങ് തന്നെയാണ് ടാപ്പിംഗ് എറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്റ്റെപ്പിംഗ് ഡൗൺ ഓഫ് ഹൈ വോൾട്ടേജിന് നമ്മൾ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല പ്രിഫർ ചെയ്യാറില്ല ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്ക് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമറിന് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈൻസിൽ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് കോമ്പൻസേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം അതിൽ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഒരു സ്മൂത്ത് വേരിയേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് നമുക്ക് വേരീഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എടുക്കാം കാര്യം ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ വൈൻഡിംഗ് ആണ് ആ സിംഗിൾ വൈൻഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഏത് പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടി വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ബൂസ്റ്റർ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ പവർ സിസ്റ്റം വരുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ്സ് പഠിക്കും വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ്സിൽ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൂസ്റ്റർ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ഓക്കെ ബൂസ്റ്റർ ട്രാ എക്സൈറ്റേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓർ ബൂസ്റ്റർ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ഒരൊറ്റ ഒരു ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ ടാപ്പ് ചേഞ്ചിങ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സീരീസ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഷണ്ട് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഫാക്സ് ഡിവൈസസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ബൂസ്റ്റർ ട്രാൻസ്ഫോമർ അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ബൂസ്റ്റർ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സിൽ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നോണം ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ ലാർജ് വേരിയേഷൻ നമ്മൾ പോകാറില്ല ചെറിയ വേരിയേഷൻ ആൻഡ് മോഡുലേഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സാഗ് കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജ് സ്വെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് സാഗ് ഒരു സ്വിങ് അതിനെയൊക്കെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ ബൂസ്റ്റർ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി രണ്ട് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആർ യൂസ് ഫോർ റെഡ്യൂസിംഗ് വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈഡ് ടു എ സി മോട്ടോഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പീരീഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു എ സി മോട്ടറിന് ഒരു റെഡ്യൂസ്ഡ് വോൾട്ടേജ് സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂസ് ചെയ്യാൻ കാര്യം അത് നല്ലൊരു മെത്തേഡ് ആണ് കാര്യം നമുക്കൊരു വേരിയഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇനി മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേരിയബിൾ സപ്ലൈ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം കാര്യം നോർമൽ ടു വേരിയൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം there will be an alter rating for the primary and there will be an alter rating for the secondary idinu randinu adakke allad oru value edukka ennu cheyal valiya buddhimuttaanu tap changing transformers anengil namukku steps il maatrame output vary cheyanayittu pattathullu pakshe ivada auto transformer il venayile namukku continuous aayittu oru variable supply edukkanayittu pattam appo namukku edu value of output aano namukku vendathu exactly namukku auto transformer ne aa value of output ilekku tune cheyanayittu pattu ini nammal we are going to operate the transformers in parallel കാര്യം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സിനെ നമ്മൾ പാരലൽ ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ പാരലൽ ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ചില കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഇൻ ഓർഡർ ദറ്റ് ദ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് വർക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ഇൻ പാരലൽ ദ ഫോളോയിങ് കണ്ടീ
എന്തായിരിക്കണം അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അത് പ്രോപ്പർലി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് പോളാരിറ്റി ആയിരിക്കണം എന്നെല്ലാവർക്കും അറിഞ്ഞൂടെ അതാണ് പോയിന്റ് നമ്പർ വൺ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗും വോൾട്ടേജ് റേഷ്യയും അപ്പം ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ടോപ്പിക് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്തോണം വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗും വോൾട്ടേജ് റേഷ്യയും അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സെയിം അല്ലെ വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് സെയിം ആയിരിക്കണം വോൾട്ടേജ് റേഷ്യോ സെയിം ആയിരിക്കണം മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓർ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇമ്പിഡൻസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം അത് സെയിം ആയിരിക്കണം പാരലി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സിൻ്റെ പെർ യൂണിറ്റ് ഇമ്പിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇമ്പിഡൻസ് സെയിം ആയിരിക്കണം നാല് റിയാക്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് റിയാക്റ്റൻസ് ടു റെസിസ്റ്റൻസ് റേഷ്യോ അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എക്സ് ബൈ ആർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയും റിയാക്റ്റൻസ് ടു റെസിസ്റ്റൻസ് റേഷ്യോ അപ്പോൾ എക്സ് ബൈ ആർ റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി പറ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പറ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊളാരിറ്റീസ് സെയിം ആയിരിക്കണം സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ്സ് വോൾട്ടേജ് റേഷ്യോ സെയിം ആയിരിക്കണം മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ പെർ യൂണിറ്റ് ഇമ്പിഡൻസ് അവർ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇമ്പിഡൻസ് സെയിം ആയിരിക്കണം നാലാമത്തെ ഫാക്ടർ എക്സ് ബൈ ആർ റേഷ്യോ സെയിം ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മറിച്ചോ തിരിച്ചോ തന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നാൽ നിങ്ങൾ അപ്പോഴേ ആൻസർ അടിച്ചിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പൊയ്ക്കോണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊളാരിറ്റി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഒരു പൊളാരിറ്റി ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ടെസ്റ്റ് അല്ല ജസ്റ്റ് കണക്ഷൻസ് മാത്രമേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ പൊളാരിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ടിൽ ഒരു സോഴ്സ് കൊടുക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ഓൾട്ടർമേറ്റർ ഇട്ടാൽ നമുക്കത് പൊളാരിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആവും ചെറിയ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ ഇതും പൊളാരിറ്റി ടെസ്റ്റിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാമും തമ്മിൽ ഇതിപ്പോൾ പൊളാരിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പൊളാരിറ്റി ടെസ്റ്റിൻ്റെ നമ്മുടെ കണക്ഷൻസിൻ്റെ ഡയഗ്രാമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമർ എ സെക്കൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ബി അപ്പം നിങ്ങളിവിടെ നോക്കിക്കോണം കണ്ടോ ഇതൊരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ഇതൊരു ടു പെയിൻറ്റിങ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ഇത് വേറൊരു ടു പെയിൻറ്റിങ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് എയും ബിയും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നമ്മൾ രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട പൊളാരിറ്റി ഏതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടാത്തത് കറക്റ്റ് കണക്ഷൻസ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പ്രൈമറി കറണ്ട് ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൂപ്പിലാണ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക കണ്ടോ ഈ ലൂപ്പിലാണ് പ്രൈമറി കറണ്ട് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയാണ് പ്രൈമറി കറണ്ട് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതേപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് സെക്കൻഡറി കറണ്ട് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ ഈ ലൂപ്പിൽ സെക്കൻഡറി കറണ്ട് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നോക്ക് ഇവിടെയും നമുക്ക് പ്രൈമറി കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഈ ലൂപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെയും നമുക്ക് സെക്കൻഡറി കറണ്ട് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ഉണ്ട് എന്തിനാണ് പ്രൈമറി കറണ്ടിൻ്റെയും സെക്കൻഡറി കറണ്ടിൻ്റെയും സർക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പൊളാരിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇ എ ഇ ബി കണക്ഷൻസ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വോൾട്ടേജ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക് നിങ്ങൾ ഈ കറണ്ട് ഐ ഇതിപ്പോൾ ഐ വൺ ആണെന്ന് വെച്ചോ ഈ പ്രൈമറി കറണ്ടിൽ സർ പ്രൈമറി ലൂപ്പിൽ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഐ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഐ വൺ ഈ വൈൻഡിങ്ങിൽ കൂടെ കയറി ഈ ഡോട്ട് ഉള്ള എൻഡ് വഴി പുറത്തിറങ്ങുകയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഡോട്ട് കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറയും ഞാനത് നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് സർക്യൂട്ട്സ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഡോട്ട് കൺവെൻഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് കാര്യം നമ്മുടെ ഇക്വലൻ്റ് ഇൻഡക്റ്റൻസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറാണ് ഡോട്ട് കൺവെൻഷൻ ബിക്കോസ് നമുക്ക് രണ്ട് കോയിൽസ് ഉണ്ട് ആ കോയിൽസിൻ്റെ വാല്യൂസ് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസസ് എൽ വണ്ണും എൽ ടു 
നമുക്ക് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഈയുടെ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഞാൻ കറണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഞാനത് എൻ്റേതായ രീതിയിൽ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക കറണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇതാണ് കറണ്ടിൻ്റെ എൻട്രിങ് ടെർമിനൽ ഇത് കറണ്ടിൻ്റെ ലീവിങ് ടെർമിനലാണ് അപ്പോൾ ലീവിങ് ടെർമിനലിലാണ് ഡോട്ട് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കറണ്ട് ഇതുവഴി കറങ്ങി ഇങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതുവഴി കയറുന്നു എങ്കിൽ ഇതുവഴിയാണ് കറണ്ട് കയറുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡോട്ട് കിടക്കുന്നത് എൻ്ററിങ് ടെർമിനലിലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നമുക്ക് സബ്സ്ട്രാക്റ്റീവ് പൊളാരിറ്റി ആണെന്നാണ് അർത്ഥം സബ്സ്ട്രാക്റ്റീവ് പൊളാരിറ്റി അതുപോലെ ഇവിടെ നോക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കറണ്ട് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്നു ആ കറണ്ട് ഐ ടു ആണ് ഐ ടു ഇതുവഴി കയറുന്നു അപ്പോൾ ലീവിങ് ടെർമിനലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നു ലീവിങ് ടെർമിനലിൽ ഡോട്ട് എന്നിട്ട് കറങ്ങി ഇതുവഴി വരുമ്പോൾ എൻ്ററിങ് ടെർമിനലിലാണ് ഡോട്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ സബ്സ്ട്രാക്റ്റീവ് പൊളാരിറ്റി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സബ്സ്ട്രാക്റ്റീവ് പൊളാരിറ്റി എങ്ങനെ വന്നെന്ന് മനസ്സിലായോ ഇനി ഇവിടെ വ